ஆல்ரெடி டிபென்ஜர்ஸில் வந்து டிபென்ஜர்ஸோட மீனிங் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு அப்புறம் டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூட் அட் பார் ப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஃபார் கன்சிட்ரேஷன் அதர் தான் கேஷ் இதெல்லாமே நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் அஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அசட்டோட வேல்யூ டென் லேக்ஸ் கம்பெனி இப்போ லோன் பாரோ பண்ணுறாங்க பேங்க்லேருந்து ஓகே ஸோ லோன் எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னா எயிட் லேக்ஸ்க்கு பேங்க் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த அசட்டை வந்து எங்களுக்கு ப்ளெட்ஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லோன் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அசட்டோட வேல்யூ டென் லேக்ஸ் இந்த டென் லேக்ஸை பேங்கில் வந்து அசட்டாக கொடுத்துட்றாங்க இப்போ பேங்க் என்ன சொல்லுது எனக்கு இந்த டென் லேக்ஸ் பற்றாது இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ கம்பெனி யோசிக்கிறாங்க எதை நம்ம வந்து செக்யூரிட்டியாக கொடுக்கலான்னு அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது நம்ம டிபென்ஜர்ஸை செக்யூரிட்டியாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் இந்த பேங்க்கு கிட்ட செக்யூரிட்டியாக கொடுக்குறாங்க அசட்டியும் செக்யூரிட்டியாக கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பேங்க் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுனால டிபென்ஜர்ஸையும் செக்யூரிட்டியாக கொடுக்குறாங்க இந்த அசட்டை ஃபர்ஸ்ட் ப்ளெட்ஜ் பண்ணுறாங்கல்ல இதுதான் பிரின்சிபல் ஆர் ப்ரைமரி செக்யூரிட்டி டிபென்ஜர்ஸ் அப்புறமா செக்யூரிட்டியாக கொடுக்குறாங்கல்ல இதுதான் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டினா செகண்ட்ரி செக்யூரிட்டி இந்த ப்ரைமரி செக்யூரிட்டியை சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி ஸோ கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இங்கே வந்து செகண்ட்ரி செக்யூரிட்டி ஓகே அதுக்கப்புறம் பேங்க்லேருந்து அவங்க லோன் ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மீனிங் பார்க்கலாம் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இஸ் த செக்யூரிட்டி கிவன் டு த லெண்டர் இன் அடிஷன் டு தி ப்ரைமரி ஆர் ப்ரின்சிபல் செக்யூரிட்டி ஸோ கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிங்கிறது என்னது லெண்டருக்கு கொடுக்குற அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி எதுக்கு அடிஷ்னாக கொடுக்குறோம் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரைமரி செக்யூரிட்டிக்கு இங்கே லெண்டர் யார் பேங்க் ஸோ இதுதான் மீனிங் ஆஃப் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கம்பெனிஸ் இந்த டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் கம்பெனிஸ் இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக டிபென்ஜர்ஸை இஷ்யூ பண்ணும்போது ரெண்டு விதத்தில் அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு மெத்தடில் ஒரு மெத்தட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பாங்க செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரியும் பாஸ் பண்ணுவாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் செகண்ட் மெத்தட் ஸோ கம்பெனிஸ் ஐதர் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இல்லை செகண்ட் மெத்தட் எது வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் லாங் டேர்ம் லோன் பாரோ பண்ணி அதுக்கு டிபென்ஜர்ஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணியிருந்தால் அதை எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் செகண்ட் கேஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லோன் பாரோ பண்ணி அதுக்கு டிபென்ஜர்ஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணியிருந்தால் அதை எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து டிபென்ஜர்ஸ் இஷ்யூட் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி ஃபார் லாங் டேர்ம் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் இங்கே இப்போ நம்ம லாங் டேர்ம் லோனோட கேஸ் பார்க்க போகிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இங்கே ஜேர்னல் என்ட்ரி கிடையாது ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஹெட்டிங்கில் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆசட் டேட்டை போட்டுக்கோங்க ஏன் எக்ஸ்ட்ராக்டுன்னு எழுதுகிறோன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம் மட்டும் தான் நம்ம காட்ட போகிறோம் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ராக்டுன்னு எழுதணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பர்டிகுலர்ஸ் நோட் நம்பர் அண்ட் ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே தான் லோன் வரும் ஓகே ஸோ ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அதில் சப் ஹெட்டிங் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஏன்னா இது லாங் டேர்ம் லோனுங்கிறதுனால நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே வரும் அது கீழே லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் இதுக்கு நம்ம நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ஸோ நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க காலம்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் டேர்ம் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் பேங்க்லேருந்து எவ்வளோ லோன் ரெய்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை மட்டும்தான் இங்கே எழுதணும் சப்போஸ் பேங
இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தோம் அதாவது லாங் டர்ம் லோன் போரோ பண்ணி டிபென்ஜர்ஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியா இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிரசென்ட் பண்ணும் பார்த்தோம் இப்ப செகண்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல அதாவது ஷார்ட் டர்ம் லோன் போரோ பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு டிபென்ஜர்ஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியா இஷ்யூ பண்ணியிருந்தா எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிரசென்ட் பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஸ் அ டேட் போட்டுக்கோங்க ஸோ காலம்ஸ் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் நோட் நம்பர் அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறதுனால கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே இதை காட்டுவோம் ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸில் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே ஷார்ட் டேர்ம் போரிங்ஸை காட்டுவோம் லாங் டேர்மாக இருந்தால் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸை காட்டுவோம் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தால் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே காட்டுவோம் எகெயின் இதுக்கும் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும் இப்போ நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் காலம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு லோன் ஃப்ரம் பேங்க் எவ்வளோ லோன் பேங்க்லேருந்து போரோ பண்ணுறாங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே எழுதணும் அவுட்டர் காலமில் வித்தின் பிராக்கெட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுப்போம்னா எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத எழுதுவோம் ஸோ செக்யூர்ட் பை இஷ்யூ ஆஃப் ஃபைவ் லேக் நைன் பர்சன்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இந்த அவுட்டர் காலமில் லோன் அமௌண்ட் எழுதியிருக்கோம் இதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணும் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் தட் இஸ் நரேஷன்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதை தான் இங்கே எழுதுவோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடோட கேஸ் ஒன் அண்ட் கேஸ் டூ இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் எப்படி இந்த இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் அஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் மெத்தடில் ஜேர்னல் என்ட்ரியும் பாஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்கலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரியில் வந்து பேங்க் லோன் போரோ பண்ணுறாங்கல்ல அந்த போரோயிங்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எழுதணும் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன் எவ்வளோ அமௌண்ட் லோனாக ரேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை இங்கே எழுதணும் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து இந்த டிபென்ஜர்ஸை வந்து கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணுறாங்கல்ல அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரி எழுதணும் ஸோ எப்படி எழுதுவோம்னா டிபென்ஜர்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் ஏன் இங்கே டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிபென்ஜர்ஸ்னால எந்த லோனும் போரோ பண்ணலை இந்த டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணுறதுனால இது வந்து ஒரு செகண்டரி செக்யூரிட்டி தான் பிரைமரி செக்யூரிட்டி மூலமாக தான் லோனை ரெய்ஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு செகண்டரி செக்யூரிட்டி தட் இஸ் அன் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி டு த ப்ரைமரி செக்யூரிட்டி அதனால் இதை வந்து நம்ம டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் லோனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டிபென்ஜர்ஸை கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ இதோட பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த செகண்ட் மெத்தடோட பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம சம் போடும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் அஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியில் ஒரு சம் போடலாம் கொஸ்டின் வந்து எஸ்ஸிங் லிமிடெட் அப்டெய்ன் அ லோன் ஆஃப் ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அட் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் த கம்பெனி இஷ்யூட் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் பர்சன்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி பாஸ் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் தி அபவ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கேஸ் ஒன் வென் கம்பெனி டிசைடட் நாட் டு ரெக்கார்ட் த இஷ்யூ ஆஃப் டென் பர்சன்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி case 2 when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security okay ipa enna koduthirukanga question la in the company vandu loan raise pannirukanga state bank of india la indu 5 lakhs ku adoda interest vandu 10% in the company collateral security that is additional security or debentures issue pandranga evlo rupees and the debentures 750000 lakh 50000 rupees ஓகே நம்ம எவ்வளோ டிபென்ஜர்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் இந்த செவன் லேக் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ருபீஸை ருபீஸால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் வரும் ஸோ அந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபென்ஜர்ஸை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நம்மளை ஜேர்னல் என்ட்ரீஸாக ரெக்கார்ட் பண்ண சொல
அப்புறம் காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பர்டிகுலர்ஸ் நோட் நம்பர் அமௌண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஈக்விட்டி லயபிலிட்டிஸ் கீழே நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் சப் ஹெட்டிங் அந்த சப் ஹெட்டிங் கீழே லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும் ஓகே ஸோ நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸில் ரெண்டு காலம் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு ஓப்பன் பண்ணுறோம் இங்கே லோன் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ லோன் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ வாங்குறாங்க லோன் ஃபைவ் லேக்ஸ் போரோ பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் லேக்ஸை நம்ம அவுட்டர் காலமில் காட்டணும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து லோன் எவ்வளோ ஃபைவ் லேக்ஸ் இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அதாவது டிபென்ஜர்ஸை ஓகே ஸோ அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதணும் செக்யூர்ட் பை இஷ்யூ ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் பர்சன்ட் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இங்கே வந்து செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னேன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுன்னு செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ இது இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணும் இப்போ செகண்ட் கேஸ்க்கு பார்க்கலாம் இங்கே செகண்ட் கேஸில் என்ன செய்கிறாங்க கம்பெனி வந்து இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ செகண்ட் மெத்தட் அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரியும் நம்ம பாஸ் பண்ணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும் ஹெட்டிங் எழுதிக்கோங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி இந்த புக்ஸ் ஆஃப் எஸ்சிங் லிமிடெட் கம்பெனியோட நேம் எழுதிக்கோங்க காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து பேங்க் லோன் போரோ பண்ணுறதுக்கு ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் லோன் ஸோ பேங்க் லோன் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க பேங்க் லோன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓகே ஸோ பேங்க் டு பேங்க் லோன் ஃபைவ் லேக்ஸ் அடுத்தது இந்த டிபென்ஜர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கல்ல கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நம்ம டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் ஏ நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் போடுறோம்னா இங்கே டிபென்ஜர்ஸ்க்கு முன்னாடி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே டென் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டிபென்ஜர்ஸ் முன்னாடி எழுதணும் ஓகே ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் அண்ட் அதோட வேல்யூ வந்து செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இங்கே செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதுகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எஸ்சிங் லிமிடெட் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக் காலம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அதில் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கீழே லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் போடுறோம் ஸோ லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸில் வந்து நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன் ஓகே ஸோ நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் லோன் ஃப்ரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளோ லோன் ரேஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கே எழுதணும் அதுக்கப்புறம் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம நம்பர் ஆஃப் டிபென்ஜர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் டிபென்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் இஷ்யூட் ஆஸ் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி அதோட வேல்யூ எவ்வளோ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தட் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல டிடெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸில் எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் நம்ம செவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அது அப்படியே மைனஸ் பண்ணி நில்லுன்னு வரும் ஸோ அப்போது நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காட்ட வேண்டிய வேல்யூ எவ்வளோ லாங் டேர்ம் போரோயிங்ஸ்க்கு சேம் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் லேக்ஸை தான் இங்கே நம்ம போடுறோம் இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எப்படி இந்த செகண்ட் மெத்தடில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோன்னு இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி போடல ஸோ டிபென்ஜர் சஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட் கிடையாது அதனால் இங்கே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக கொடுக்குறோம் இந்த டிபென்ஜர்ஸை வந்து நம்ம கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் மெத்தடில் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த டிபென்ஜர்ஸை வந்து செக்யூரிட்டியாக கொடுத்துருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஜேர்னல் போடணும் ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம் இதனால் வந்து நம்மளுக்கு அடிஷ்னல் போரோயிங்ஸ் கிடையாது இது ஒரு அடிஷ்னல் செக்யூ
ஓகே ஸோ அது எந்த கேஸில் சப்போஸ் அந்த கம்பெனி வந்து அந்த லோனை ரீபே பண்ணாத போது இந்த மாதிரி செய்வாங்க லோனை வந்துட்டு டிபென்ஜர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க இங்கே இது கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இருக்குல்ல இதை டிபென்ஜர்ஸாகவே மாற்றிடுவாங்க So, issue of debentures as collateral security ले, இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல தான் கம்பெனி என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் வேணாலும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ